Welcome to Phoenix Educare. Let us continue with the second part of the topic Industries and Trade. Industries and Trade is 8th chapter in 9th Maharashtra State Board History Textbook. So in the first part, we have seen about different industries like textile industry, jute industry, automobile industry, leather industry, cement industry, village and, and khadi and village industries, etc. So in the second part, we will first see about agriculture. See, as you must be knowing, many people of India or majority people of India are working in agriculture. Around 60 to 70 percent of people in India are doing agriculture. So, India mein jo 60 70 percent log hai, ye agriculture mein kaam karte hai. Agriculture or agriculture se related jo kaam hai, ye karte hai. So, agriculture India mein do tarikhe se hota hai. Ek to hum traditional methods use karte hai. Traditional methods like jaise bullocks use karte hai, bell use karke jaise hum plowing karte hai, ya fir hum new technique use kar sakte hai. जैसे ट्रैक्टर्स यूज कर सकते हैं ये दोनों टेक्निक्स यूज करते हैं इंडिया में किसी के पास अगर कम पैसे है तो वो बेल यूज करके या ब्लॉक्स यूज करके प्लोइंग करता है किसी के पास ज्यादा पैसा है तो वो नए-नए मशीन्स यूज करता है मशीन्स यूज करता है सो वी आर यूजिंग बोथ द टेक्निक्स इन इन इंडिया सो मेनी एग्रीकल्चर टास्क आर परफॉर्म यूजिंग ब्लॉक्स सिमिलरली मशीन्स आर यूज्ड इन डिफरेंट टास्क लाइक प्लोइंग सोइंग हार्वेस्टिंग थ्रेसिंग एटसेट्रा सो प्लोइंग मींस वी आर प्लोइंग द लैंड वी आर we are plowing the land before slowing, sowing the seeds, then sowing. Sowing means uh, putting the seeds in the land, then harvesting. After the plants are growing, then we are cutting that plants, that is called as harvesting. Then threshing, threshing means removing the seeds from the plant. Major occupation of India is agriculture and other tasks based on agriculture. So, India is the most important occupation, which is the most important that is agriculture and agriculture related activities, which agriculture related to the So Agriculture and animal husbandry are practiced in villages. 70% of India's society depends on jobs related to agriculture and agriculture or production. So, agriculture or agriculture production is the same as the So, 70% of people in India are working in So, majority of the people in India are working in agriculture. So, because of this, agriculture is very important for India's development. So, animal husbandry means rearing of animals for commercial needs. Like we need, we get uh, milk, we get meat from animals or from sheep we get wool. So, we yeah, rare, we yeah, palan, we palte, because we get profit. Milta. So, that is called as animal husbandry. So, it is the industry where participation of women is equal to men. So, agriculture is an industry in India, where women and men are the same number, where participation is equal. Hai. See, agriculture is practiced in different seasons in India. So you must be knowing about Kharif season, Rabbi season. जो Kharif season होता है, जब भी हम बारिश के time खेती करते हैं, तो ये Kharif season. जब भी winter में खेती करते हैं, तो उसे Rabbi season बोलते हैं. Kharif season में rice अच्छा grow होता है, winter season में sorry Rabbi season में wheat अच्छा grow होता है. So there are many seasons that are agricultural seasons in India. Many varieties of crops like jowar, wheat, rice, pulses. Pulses मतलब कड़धान्या. मराठी में तो कड़धान्या. And oil seeds are are mainly produced in India. Along with it, cotton and sugar cane are processed for manufacture cloth and sugar respectively. So, जो भी हम sugar industry का बात करें या फिर हम textile industry का बात करें, तो उसे raw materials भी agriculture से मिलता है. जैसे sugar industry के लिए sugar cane ये agriculture से मिलता है. Cotton cotton textile industry के लिए जो cotton है ये agriculture से मिलता है. So, India में cotton और sugar cane भी grow होता है. Along with the food food crops like jowar, wheat, rice, pulses, oil seeds, etc. We are also growing cotton we are also growing sugar cane etc agriculture is inc agriculture also includes the production of fruits and vegetables also we are producing fruits and vegetables in agriculture nowadays industries processing these fruits and vegetables have come up see you must be knowing about kisan jam ye kisan jam hai ye food fruits use karke uska jam banata so that, that is industry that is based on fruits or that is based on agriculture or you must be knowing about Tomato ketchup, we are getting tomato ketchup in market. So, ye tomatoes use karke, ya vegetables use karke, uska products bana rahe. So, ye bhi agriculture se depend hai. So, if suppose farmer is making good, uh, good quality of fruits and vegetables, then these companies will buy that product from farmer, buy that raw material from farmer, and they will make ketchup or they will make jam, etc. And farmers will also get good money in that, in that case. So, nowadays industries processing these fruits and vegetables have come up, like Kisan or like Patanjali, etc. Agriculture fulfills man basic needs. So basic needs, fruit, clothing, clothing, shelter, all these are all these we can get from agriculture. In order to encourage farming, loans are given to the farmers through rural banks and cooperative institutions. See, there are many cooperative societies. आपने भी सुना होगा कि पत पत संस्था मराठी में तो पत संस्था बोलते हो अपन देना 
बहुत सारे बैंक्स होते हैं रूरल एरिया में रूरल एरियाज में गवर्नमेंट के बैंक होते हैं रूरल बैंक ये रूरल बैंक्स है और ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है फार्मर को लोन प्रोवाइड करते हैं अगर फार्मर को नया मशीनरी खरीदना है या फिर नए सीड्स खरीदना है फर्टिलाइजर खरीदना है खत खरीदना है या फिर पेस्टिसाइड जिसे हम कीटकनाशक भी बोलते हैं ये अगर खरीदना है फार्मर को और ये सब चीज़ हमें यूज़ करेंगे तो फार्मर का प्रोडक्शन अच्छा होगा अगर ये सी चीज़ खरीदना है फार्मर को तो फार्मर के पास पैसे नहीं है तो सो एग्रीकल्चर सो रूरल बैंक्स और कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर प्रोवाइडिंग लोन्स टू द फार्मर्स सो वाई बाई यूजिंग द लोन्स फार्मर्स कैन बाई न्यू टेक्नोलॉजी और दे कैन बाई इन गुड सीड्स एंड अल्टीमेटली दैर प्रोडक्शन विल इंक्रीज सो बिकॉज ऑफ दिस गवर्नमेंट इज गिविंग लोन्स और देर आर मेनी कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन दैट आर गिविंग लोन्स टू द फार्मर्स सी सपोज इफ सपोज इन अ तालुका और इन वन विलेज देर इज वन फार्मर दैट हैज ही हैज स्टडीड इन एग्रीकल्चर कॉलेजेस एंड ही हैज डेवलप न्यू टेक्निक्स फॉर ऑफ एग्रीकल्चर एंड नाव हीज प्रोडक्शन इज ऑल्सो इंक्रीज सपोज एक गाँव में कोई फार्मर है उसने नया टेक्नोलॉजी सीख लिया और उसने अपना प्रोडक्शन बढ़ा दिया उसके राइस बहुत अच्छा प्रोडक्शन हो रहा है अगर ये प्रोडक्ट ये जो टेक्नोलॉजी मिला है उसे अगर ये टेक्नोलॉजी उसने बाकी लोगों को भी बताया तो उस गाँव के आस पास के जो भी गाँव है उन उन फार्मर्स का भी भला होगा सो बिकॉज ऑफ दिस देर आर मेनी स्टडी टूर्स डेट आर अरेंज स्टडी टूर्स मतलब जो अच्छे खेत खेती करते हैं लोग अच्छे फार्मर्स है उनके पास हम स्टडी करने जाते हैं सीखने जाते हैं सो सो बहुत सारे फार्मर्स मिल के स्टडी टूर्स ऑर्गेनाइज करते हैं सो मेनी स्टडी टूर्स और स्टडी विजिट्स एग्रीकल्चर आउटडोर ट्रिप्स एंड फार्मर्स गेट टूगेदर गेट टूगेदर मीन्स मेनी फार्मर्स आर कमिंग टूगेदर एंड दे आर डिस्कसिंग अबाउट न्यू न्यू आइडियाज एंड न्यू न्यू चैलेंजेस दैट दे आर फेसिंग एंड सपोज समबडी हैज हैविंग गुड सोल्यूशन टू दैट प्रॉब्लम देन दे आर हेल्पिंग दैट अदर फार्मर्स अगर किसी फार्मर को अच्छा नया टेक्नोलॉजी के बारे में पता चल गया तो दूसरे फार्मर्स को भी हेल्प करता है तो उसके लिए गेट टूगेदर ऑर्गेनाइज करते हैं बिकॉज ऑफ दिस फार्मर्स आर गेटिंग बेनिफिट सो आउटडोर ट्रिप्स फार्मर्स गेट टूगेदर और ऑर्गेनाइज थ्रू पंचायत समिति पंचायत समिति जो बहुत सारे विलेजेस ट्वेंटी फिफ्टीन टू ट्वेंटी विलेजेस का एक ग्रुप होता है जिसे पंचायत समिति कहते हैं तो पंचायत समिति में ये गेट टूगेदर सब ऑर्गेनाइज करते हैं तो उस गाँव जो पंचायत समिति के अंदर जितने गाँव आते हैं उस गांव के लोग उस गांव के फार्मर सब एक साथ आएंगे और अपने अपने प्रॉब्लम्स के बारे में अपने अचीवमेंट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे और उससे दूसरे फार्मर्स को भी हेल्प मिलेगा दिस इज ऑल डन फॉर द इम्प्रूवमेंट इन एग्रीकल्चर देन टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स सीड्स फर्टिलाइजर्स और ऑल्सो सप्लाइड सो सपोज वी नीड गुड वी वी वॉन्ट गुड टूल्स वी नीड फर्टिलाइजर सो दे आर सप्लाइड टू द फार्मर्स दे आर सप्लाइड एट वेरी लेस प्राइस द फार्मर्स आर गिवन ट्रेनिंग रिगार्डिंग सॉइल टेस्टिंग नर्सरी ऑफ फ्रूट प्लांट्स पिसिकल्चर पोल्ट्री कैटल गोट रियरिंग डेयरी फार्मिंग एक्सेट्रा सो फार्मर्स आर ऑल्सो गिविंग गिवन ट्रेनिंग रिगार्डिंग सॉइल टेस्टिंग अगर हम सॉइल को टेस्ट करें तो हमें पता चल जाएगा कि ये सॉइल में कौन सा क्रॉप अच्छा ग्रो कर सकता है इफ यू टेक एग्जाम्पल ऑफ महाराष्ट्र देन इन मेनी पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र वी आर हैविंग ब्लैक कलर सॉइल ब्लैक कलर सॉइल इज़ वेरी गुड फॉर प्रोडक्शन ऑफ कॉटन सो हम अगर फार्मर को हम अच्छे से नॉलेज दे सकें कि ये क्रॉप ब्लैक कलर सॉइल में अच्छा ग्रो होगा तो फार्मर अच्छे से ग्रो कर पाएगा सो बिकॉज ऑफ दिस वी नीड टू चेक वॉट आर द गुड क्वालिटीज दैट आर अवेलेबल इन योर सॉइल एंड वॉट काइंड ऑफ क्रॉप्स आर सुटेबल टू दैट सॉइल इन इफ यू आर ग्रोइंग दैट क्रॉप्स देन वी विल गेट मोर एंड मोर प्रॉफिट सो बिकॉज ऑफ दिस सॉइल टेस्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट देन नर्सरी ऑफ फ्रूट प्लांट्स जो फ्रूट प्लांट होता है फ्रूट प्लांट को फ्रूट प्लांट का अगर हम नर्सरी बनाए नर्सरी मतलब जो छोटे लेवल पे जैसे हम पौधे बना पौधे बनाते हैं जैसे प्लांट्स के सैपलिंग बनाते हैं एक नर्सरी होता है जहाँ हम सैपलिंग बनाते हैं और ये सैपलिंग बाद में फार्मर्स खरीदता है और हम बेस्ट और हम हमारे फार्म्स में प्लांट करते हैं जैसे इफ यू टेक एग्जांपल ऑफ अल्फांसो मैंगोस अल्फांसो मैंगोस जो रत्नागिरी साइड में मिलता है सो so, अल्फांसो मैंगोस का एक प्लांट को सैपलिंग बनाना पड़ता है उसे हम उस उसे हम आर्टिफिशरी प्रोड्यूस करते हैं और ये दो प्लांट्स को मिला के एक सैपलिंग बनाया जाता है यू मस्ट यू मस्ट हैव लर्न इन बायोलॉजी ऑल्सो कि दो प्लांट्स को कैसे कट करके हम टाई करते हैं बाद में एक प्लांट बन जाता है उसका तो दैट इज़ डन इन नर्सरीज तो नर्सरीज में नया नया तरीके का प्लांट ग्रो होता है जिसमें हम जिससे ज़्यादा फल आ सके तो ये हम जब भी रिसर्च करेंगे तो ये नर्सरी में से जो भी प्लांट्स मिलेगा अगर ये प्लांट हमने अपने फील्ड में जाके प्लांट कर दिया वहाँ ग्रो कर दिया तो वहाँ हमें अच्छा प्रोडक्शन मिलेगा सो बिकॉज ऑफ दिस नर्सरी इन प्लांट्स नर्सरी ऑफ फ्रूट प्लांट्स पिसीकल्चर पिसीकल्चर मीन्स रेयरिंग ऑफ फिश फिश को ग्रो करना अगर हम हमारे पास अच्छा ज़मीन है तो हम वहाँ आर्टिफिश
so because of this pisciculture uh, because of this training is given to the farmer then poultry poultry means rearing of chicken chicken hens etc then cattle and goat rearing goat goat ko agar hum rearing kar rahe hai goat pal rahe hai agar hum to use pata hona chahiye ki goat ko ab khana kaise dena chahiye jaise us, usse zyada se zyada meat mil sake ya zyada se zyada milk mil sake so because of this we need good training so all the training is provided by government or some cooperative institutions and some non government institutions also then dairy farming dairy farming means rearing of cattle for milk 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 production matlab dairy production or dairy farming then guidance is given to the farmer by district level trading institutes financial help is given to build warehouses for storing farm produce so district farmers ko guidance karte hai और सब गाइडेंस मिलने के बाद लोन मिलने के बाद या फिर नए नए ट्रेनिंग मिलने के बाद अगर फार्मर ने अच्छा प्रोडक्शन कर दिया तो ये प्रोडक्शन स्टोर करने के लिए करने के लिए भी कोई जगह चाहिए सो दैट इज वेयर हाउसेज सो मेनी वेयर हाउसेज आर बिल्ट और गोडाउन्स दैट आर दैट आर कंस्ट्रक्टेड बाई गवर्नमेंट और मेनी फार्मर्स आर कमिंग टूगेदर एंड दे आर मेकिंग अ वेयर हाउस सो दैट दे कैन स्टोर देयर फार्म प्रोड्यूस एंड सपोज वी टेक एग्जाम्पल ऑफ ऑनियन सो ऑनियन जब भी ग्रोथ है तो उसी समय में मार्केट में हम जाके नहीं बेच सकते क्योंकि उसका प्राइस बहुत कम मिलेगा अगर हम हमारे पास स्टोर करके रखें और मार्केट्स में जब भी डिमांड होगा तभी जाके मार्केट में सप्लाई करेंगे तो हमें अच्छा प्रोड्यूस पैसा मिलेगा सो ऑनियन स्टोर करने के लिए हमें वेयर हाउस चाहिए या गोडाउन चाहिए तो ये गोडाउन बनाने के लिए गवर्नमेंट फाइनेंशियल हेल्प करता है पैसे देता है लोन प्रोवाइड करता है इंडिया इज रैपिडली बिकमिंग इंडिपेंडेंट इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन फार्मिंग टेक्निक्स मॉडर्न टेक्निक लाइक ड्रिप इरीगेशन और ऑर्गेनिक फार्मिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग मीन्स वी आर नॉट यूजिंग हार्मफुल पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर फर्टिलाइजर जो होते हैं या केमिकल फर्टिलाइजर होते हैं ये अच्छा प्रोडक्शन देते हैं लेकिन सॉइल का फर्टिलिटी कम हो जाता है तो हम ऑर्गेनिक फार्मिंग यूज कर, करते हैं जैसे काउडंग यूज करते हैं या फिर यूरिया ये सब यूज करते हैं ये आर्टिफ आर्ट नीम यूज करते हैं नीम कोटेड यूरिया ये सब हम क्यों करते हैं क्योंकि हम प्रोडक्शन भी ज़्यादा चाहते हैं और सॉइल का फर्टिलिटी भी मेनटेन करना चाहते हैं एंड दैट फूड इज ऑल्सो गुड क्वालिटी ऑफ फूड सो वी आर डूइंग ऑर्गेनिक फार्मिंग देन ड्रिप इरीगेशन ड्रिप इरीगेशन जिस एरिया में वाटर बहुत कम अवेलेबल है वहाँ हम ड्रिप इरीगेशन कर सकते हैं बूंद बूंद से पानी देंगे झाड़ को सो दैट इज कॉल्ड एज ड्रिप इरीगेशन देन ऑल दिस न्यू टेक्निक्स आर डेवलप बाई फार्मर टू गेट मोर एंड मोर प्रोडक्शन देन वी विल सी अ पॉलिसी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट वॉट इज द पॉलिसी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट रिगार्डिंग द इंडस्ट्रीज सी इन इंडिया वी आर हैविंग टू टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज सम आर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड सम आर लार्ज स्केल और बिग इंडस्ट्रीज सो बेसिकली डिफरेंस क्या है कि जिस इंडस्ट्री का टर्न ओवर या जिस इंडस्ट्री का पूरा पूरा पैसा जिस इंडस्ट्री में इन्वेस्ट हुआ है वो पूरा इंडस्ट्री का माल की अगर एक करोड़ से कम है तो वो इंडस्ट्री होता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और जिस कंट्री जिस इंडस्ट्री का एक करोड़ से ज़्यादा पूरा इन्वेस्टमेंट है वो इंडस्ट्री होता है लार्ज स्केल इंडस्ट्री सो इन द फोर्थ फाइव ईयर प्लान फोकस वॉज प्लेस्ड ऑन पेपर इंडस्ट्री मेकिंग ऑफ पेपर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री मीन्स मेकिंग ऑफ मेडिसिन देन मोटर ट्रैक्टर इंडस्ट्री वी हैव सीन अबाउट ट्रैक्टर इंडस्ट्री इन द फर्स्ट पार्ट देन लेदर गुड्स लेदर वी हैव ऑल्सो सीन अबाउट लेदर गुड्स इन द फर्स्ट पार्ट मेकिंग लेदर गुड्स लाइक बेल्ट पर्सस सीट कवर एक्सेट्रा देन टेक्सटाइल इंडस्ट्री टेक्सटाइल इंडस्ट्री मीन्स मेकिंग क्लॉथ देन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ऑयल कलर शुगर इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा सो इन फोर्थ फाइव ईयर प्लान गवर्नमेंट हैज प्लान फॉर मेकिंग डेवलपिंग दिस ऑल दिस इंडस्ट्रीज so according to the industrial licensing policy in 1970 so in 1970 there was a policy that was started by government so if you want to start a new industry then you have must have you must acquire a license from the government so agar hame kisi naya koi naya industry start karna hai to hame pehla government se license lena padta tha license milne ke baad hi hum wo industry start kar sakte so that is industrial uh, industrial licensing policy that was started in 1970 all those factories Requiring an investment more than फाइव crore rupees were to be included in heavy industry. So we, as I have told you about small scale industries and large scale industries. Now there is one more type, that is heavy industries. अगर कोई industry का पाँच करोड़ से ज़्यादा investment है वो पूरे industry का पूरा पूरा value फाइव करोड़ से ज़्यादा है so that industry is called as heavy industry. और पाँच करोड़ से अगर value कम है so that industry is called as small small scale industry. तो so, हैवी इंडस्ट्रीज मतलब पाँच करोड़ से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट वैल्यू है सो वे आर इंक्लूडेड इन हैवी इंडस्ट्री सो बिग इंडस्ट्रियल हाउसेज एंड फॉरेन कंपनीज वे आर अलाउड टू इन्वेस्ट इन इन हैवी इंडस्ट्रीज अगर कोई हैवी इंडस्ट्री है और उसे और ज़्यादा डेवलप करना है तो उसे और इन्वेस्टमेंट का जरूरत है और पैसों का जरूरत है तो अगर कोई बड़ा कंपनी उसके अंदर इन्वेस्ट कर रहा है तो वो कंपनी को ज़्यादा फ़ायदा होगा 
अगर कोई फॉरेन का कंपनी भी इन्वेस्ट कर रहा है तो यहाँ ये कर सकता है 1970 के पहले फॉरेन कंपनीज को इंडियन कंपनीज में इन्वेस्ट करने को अलाउड नहीं था बट आफ्टर 1970 दे कैन इन्वेस्ट इन इंडिया सो यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट मारुति सुजुकी सो मारुति इज इंडियन कंपनी और सुजुकी इज जापनीज कंपनी तो सुजुकी कंपनी ने इंडियन कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर दिया तो उसे उसे मारुति का भी फायदा हुआ और सुजुकी का भी फायदा हुआ देन अर्लियर वन कंपनी वॉज देयर हीरो होंडा अभी ये अलग अलग हो गए हीरो कंपनी अलग हो गया होंडा कंपनी अलग हो गया पहले हीरो होंडा था हीरो इज इंडियन कंपनी होंडा इज फॉरेन कंपनी तो फॉरेन कंपनी ने इंडियन कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर दिया था तो उसे दोनों का भी फायदा हुआ होंडा कंपनी को भी पैसा मिला और हीरो कंपनी को भी नया टेक्नोलॉजी मिला और उनको भी फायदा हुआ उस सो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस बाय द एंड ऑफ नाइनटीन सेवेंटी टू थ्री लैख एटीन थाउजेंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वे रजिस्टर्ड विद द गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन ऑफिस सो इन नाइनटीन सेवेंटी टू थ्री लैख एटीन थाउजेंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री द इन्वेस्टमेंट इज लेस दैन फाइव करोड़ तो इन इन्वेस्टमेंट इज लेस दैन फाइव करोड़ दैट इंडस्ट्रीज हैव रजिस्टर्ड विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन ऑफिस सो इनिशियली क्या होता था कि जो हैवी इंडस्ट्रीज है वहाँ सिर्फ गवर्नमेंट पैसे इन्वेस्ट कर सकता था बाकी प्राइवेट लोगों को वहाँ पैसे इन्वेस्ट करने का मौका नहीं दिया जाता था सो so, जो गवर्नमेंट इंडस्ट्री होते हैं उन्हें पब्लिक इंडस्ट्री कहते हैं या पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री कहते हैं जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज होते हैं उसे प्राइवेट इंडस्ट्रीज कहते हैं सो आफ्टर नाइनटीन सेवेंटी इन हैवी इंडस्ट्रीज देर वॉज नो रिजर्वेशन फॉर पब्लिक सेक्टर पब्लिक सेक्टर ही सिर्फ काम करेगा ऐसा नहीं था यह रिजर्वेशन हटा दिया वहाँ प्राइवेट इंडस्ट्रीज भी स्टार्ट कर सकते थे देन नेक्स्ट इज मिनरल वेल्थ द अवेबिलिटी ऑफ मिनरल्स आई एंड कोल प्लेज अ इंपॉर्टेंट रोल इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री सो वी आर हैविंग वेरी गुड क्वान्टिटी ऑफ आय एन कोल इन इंडिया सो ये आयन और कोल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ इंडिया सो बिकॉज ऑफ दिस आयन एंड कोल आवर इंडस्ट्रीज आर वेरी मच गुड डेवलप वी हैव एडवोकेट स्टोर्स ऑफ आयन मैंगनीज कोल मिनरल ऑयल इन आवर कंट्री नेक्स्ट इज फॉरेस्ट इंडस्ट्री सो गवर्नमेंट हैज रिजर्व मेनी फॉरेस्ट फॉर द इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन फॉरेस्ट सो देर आर मेनी इंडस्ट्रीज दैट आर बेस्ड ऑन फॉरेस्ट जैसे एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के एग्जाम्पल ले सकते हैं कि बाम्बू यूज करके हम बास्केट बना सकते हैं तो दैट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन फॉरेस्ट सो फॉरेस्ट का रॉ मटेरियल यूज करके हम इंडस्ट्रीज में यूज कर रहे हैं सो दैट इज फॉरेस्ट इंडस्ट्री देर आर बिग इंडस्ट्रीज ऑल्सो लाइक पेपर मेकिंग मेकिंग ऑफ पेपर सो पेपर इज मेड फ्रॉम वुड एंड वुड इज कलेक्टेड फ्रॉम फॉरेस्ट तो ये फॉरेस्ट गवर्नमेंट रिजर्व करके रखता है ये रिजर्व किया हुआ है इंडस्ट्रीज के लिए इस फॉरेस्ट में से जो भी रॉ मटेरियल मिलेगा जो भी जो झाड़ में झाड़ यूज करके हम वुड के आइटम्स बनाएंगे या फिर हम पेपर बनाएंगे तो ये फॉरेस्ट रिजर्व करके रखा हुआ है इंडस्ट्रीज के लिए देन द टास्क ऑफ कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट इज डन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट सो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल पीपल दे आर ऑल इन्वॉल्व इन कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट और इन प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट पीपल फॉरेस्ट आर नेसेसरी फॉर द रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्री लाइक कंस्ट्रक्शन पेपर न्यूज प्रिंट सिल्क मैच बॉक्सेस मेडिसिनल हर्ब्स हनी लैक्योर रॉ मटेरियल नीडेड फॉर पेंट सो ये सब चीज है इसका रॉ मटेरियल फॉरेस्ट से आता है जैसे इफ यू टेक एग्जाम्पल ऑफ रॉ मटेरियल लाइक कंस्ट्रक्शन सो कंस्ट्रक्शन के लिए जो बाम्बू यूज होते हैं ये हम फॉरेस्ट में से लाते हैं नेक्स्ट इज पेपर पेपर बनाने के लिए जो वुड यूज होता है ये भी हम फॉरेस्ट से लाते हैं जैसे मैच बॉक्सेस बनाने के लिए जो हम जो लकड़ी होता है मैच स्टिक के ऊपर ये लकड़ी भी हम फॉरेस्ट से लाते हैं सॉफ्ट वुड से बनाते हैं देन न्यूज प्रिंट्स सिल्क सिल्क वी हैव सीन अबाउट सिल्क वॉम सो सिल्क वॉम जो सिल्क सिल्क मिलता है ये फॉरेस्ट में से सिल्क वॉम मिलता है देन मेडिसिनल हर्ब्स देर आर मेनी मेडिसिनल प्लांट इन फॉरेस्ट सो वाई यूजिंग दैट फॉरेस्ट वाई यूजिंग दैट प्लांट वी कैन मेक मेडिसिनल मेडिसिन सो दैट आर मेडिसिनल हर्ब्स देन हनी हनी इज कलेक्टेड फ्रॉम फॉरेस्ट एरियाज सो हनी हम फॉरेस्ट फॉरेस्ट में से कलेक्ट करके बाहर मार्केट में बेच सकते हैं देन लेक्योर लेक्योर इज अ पॉलिश जब भी हम वुडन को पॉलिश करते हैं वुडन आर्टिकल्स को पॉलिश करते हैं ये पॉलिश बनाने के लिए लैक्योर लैक्योर से पॉलिश बनाते हैं या फिर ये लेन नेल पेंट्स में भी यूज होता है नेल पॉलिश में भी यूज होता है देन रॉ मटेरियल नीडेड फॉर पेंट पेंट बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल्स चाहिए ये भी फॉरेस्ट से मिलते हैं सो देर आर मेनी गुड्स दैट आर मेड फ्रॉम फॉरेस्ट सो बिकॉज ऑफ दिस फॉरेस्ट इंडस्ट्री फॉरेस्ट रिसोर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट देन फिशरीज फिशरीज इंक्लूड सी वाटर फिश एंड फ्रेश वाटर फिश फाउंड इन लेक कैनाल पॉन्ड्स एंड लेक so there are two types of fisheries first is that that fishes that are found in river river water pond water or fresh water and fishes that are found in uh, sea water or salty
हार्बर में लाते हैं और वहां से पूरे कंट्री में या पूरे महाराष्ट्र में हम सप्लाई करते हैं सो हार्बर हैव बिन बिल्ट और ओल्ड हार्बर हैव बिन रीडेवलप फिश सीड्स इनक्यूबेशन सेंटर्स सो अगर हमें फिश को खुद घर में या घर के पास हमें अगर फिश प्रोड्यूस करना है तो हम आर्टिफिशियल पॉइंट बना के आर्टिफिशियल एक लेक बना के वहाँ फिशेस को रेयरिंग कर सकते हैं तो उसके लिए फिश का एक सीड मिलता है या फिर फिश के एग्स मिलते हैं ये एग्स को अगर हम आर्टिफिश एग्स को अगर हम बना सके या मार्केट में बेचने के लिए लाएंगे तो ये फार्मर्स वो कलेक्ट करके वो फिश को ग्रो कर सकता है सो दैट इज फिश सीड इंक्यूबेशन सेंटर्स एंड फिश इंडस्ट्री ट्रेनिंग सेंटर्स हैव बीन प्रोवाइडेड फॉर ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री सो बिकॉज ऑफ दिस वी नीड टू ट्रेन फार्मर्स हाउ टू टेक केयर अबाउट ऑफ दैट फिश हाउ वी कैन ग्रो मोर एंड मोर फिश सो ये इसलिए ट्रेनिंग चाहिए तो ये ट्रेनिंग भी गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है और बहुत सारे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी है जो प्रोवाइड कर ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं तो अगर अच्छे से ट्रेनिंग मिला गो फार्मर को देन ही कैन गेट मोर एंड मोर प्रोडक्शन फ्रॉम फिशरीज नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री इज टूरिज्म सो इंडिया एज अ रिच कल्चरल हेरिटेज देर आर प्लेसेज ऑफ वर्शिप और डिफरेंट रिलीजन दैट आर फाउंड इन इंडिया सो इंडिया इज कल्चरली वेरी डेवलप कंट्री इंडिया का कल्चर पूरे वर्ल्ड में फेमस है सो बहुत सारे लोग वर्ल्ड से इंडिया में कल्चर एक्सपीरियंस करने आते हैं so there are many important places in india like uh, we are having worship places of very uh, different religious uh, religions like we are having hindu temples we are having muslim mosque we are having christian churches also buddhist monasteries ye sabhi logo ka important pilgrimage site india mein hai to isliye bahut sare log world mein se india mein aate hain then pilgrimage centers confluence of river confluence of river matlab jahan do river ek dusre ko meet karte hain do se zyada rivers ek dusre ko meet karte hain use confluence kehte hain If you take example of India, then one of the most important confluence of river is confluence of river Ganga, Yamuna and Saraswati. जैसे हम त्रिवेणी संगम भी बोलते हैं ये अलाहाबाद में उत्तर प्रदेश में जहाँ तीन रिवर मीट करते हैं एक दूसरे को ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है हिंदू हिंदू के लिए तो यहाँ बहुत सारे लोग पिलग्रिमेज करने जाते हैं वहाँ दर्शन करने जाते हैं देन फोर्ट्स वी आर हैविंग डिफरेंट फोर्ट्स फोर्ट्स लाइक रेड फोर्ट इन दिल्ली आगरा और वी आर हैविंग फोर्ट्स ऑफ शिवाजी महाराज सो वेयर पीप मेनी पीपल आर कमिंग एंड दे आर विजिटिंग दैट फोर्ट्स देन केव्स बहुत सारे गुफा है अजंटा एलोरा में या फिर ऐसे वो इंडिया में बहुत सारे केव्स है जो फेमस है जहाँ बहुत सारे टेम्पल्स भी है वहाँ लोग घूमने जाते हैं देन ऑल ओवर द कंट्री टूरिस्ट फ्रॉम ऑल कंट्रीज एज वेल एज फ्रॉम अब्रॉड टूरिस्ट फ्रॉम आवर कंट्री ऑल्सो एंड टूरिस्ट फ्रॉम एब्रॉड ऑल्सो फ्रॉम फॉरन कंट्रीज आर ऑल्सो कमिंग इन इंडिया दे आर कमिंग थ्रू आउट द ईयर this fas the the facilities for tourists to stay travel etc are provided to tourism development corporation of india so there is one organization called as tourist development corporation so that is making all the facilities like the hotels uh, places where they can travel they are developing that places sale of curios curios means decorative items and hotel industry thrives in tourist places so there are many uh, many shops for uh, shops of decorative items or there are many hotels in tourist places so suppose i am going in delhi and i am going as a tourist in delhi then i will uh, first of all I have, i have to go and stay in some hotel and then i will uh, while coming back i will buy some decorative items from delhi so both the industries hotel industry also and the shops that are selling some beautiful decorative items they are getting jobs because of uh, in tourism so both of the industries are dependent on tourism in some places there are guides who give information about the tourist places you must have you must be knowing about guides whenever we are visiting some historical place or whenever we are vis- visiting some museum then there are guides who are giving us information and they are getting money from uh, money because of that information uh, after the information is given we are giving them money so guides ko bhi kaam milta hai usse then tourist about the area some sometimes when vehicles don't reach the destination in some remote and difficult to reach tourist places लोकल पीपल हेल्प द टूरिस्ट इन रिटर्न फॉर द रिटर्न फॉर दर फी सपोज वी वॉन्ट टू गो इन अ फोर्ट अगर किसी फोर्ट में जाना है कुछ ना किला वर जाए अपने तो बहुत सारे फोर्ट होते हैं वहाँ हमें गाड़ी नहीं जा सकती है तो उस फोर्ट में जाने के लिए जो रस्ते होते हैं वो गाँव के लोगों को पता होता है तो ये गाँव के लोग हमें अकम्पनी करते हैं हमें बताते हैं कैसे जाना है और हमारे साथ वहाँ ट्रैकिंग करके वहाँ हमें पूरा जगह दिखाते हैं और उसके बदले हमें हम उन्हें पैसे देते हैं सो दे आर गेटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बिकॉज ऑफ टूरिस्ट so employment opportunities are generator of this needs so there are many people who are getting employment opportunity because of tourism we have also learned about tourism in jo- economics or geography and economics last chapter of geography and economics if you want to know more about tourism i have also uploaded video of tourism please have a look at that video also next is import and export or foreign trade 
सी वेन प्लानिंग स्टार्टेड इन 1951 इन 1961 में जब भी हमने कंट्री का प्लानिंग करना स्टार्ट किया यू मस्ट हैव स्टडीड अबाउट फाइव ईयर प्लान जो इंडिया ने फाइव ईयर प्लान बनाए थे तो उस फाइव ईयर प्लान में जो फर्स्ट टाइम जब भी हमने फाइव ईयर प्लान बनाया नाइनटीन में तभी हमारे पास टेक्नोलॉजी की बहुत कमी थी नए नए मशीनरीज की बहुत कमी थी तो इंडिया ने जब भी प्लान किया तो इंडिया ने बड़े बड़े इंडस्ट्रीज को डेवलप करने का स्टार्ट किया अगर ये डेवलप इंडस्ट्रीज को डेवलप करना है तो हमें रॉ मटेरियल चाहिए हमें इंडस्ट्रियल गुड्स चाहिए जो जो रॉ मटेरियल जो रॉ मटेरियल यूज करके जो फिनिश गुड्स बनाएंगे तो इसलिए हमें मशीनरी चाहिए तो ये मशीनरी सब इंडिया ने बाहर की कंट्री से इम्पोर्ट किया बाहर से कंट्री से खरीदा मंगवाया और उसके बाद वहां से गुड्स बना के दूसरे कंट्रीज में बेचे सो इन नाइनटीन द इम्पोर्ट ऑफ इंडस्ट्रियल गुड्स एंड रॉ मेटेरियल रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन इंक्रीज सो प्रोडक्शन करने के लिए जो इंडस्ट्रियल गुड्स चाहिए मशीनरी चाहिए रॉ मटेरियल चाहिए ये हम बाहर से मंगाते थे इंडिया इम्पोर्ट इम्पोर्ट्स इंक्लूड मशीन आयन मिनरल ऑयल फर्टिलाइजर्स मेडिसिन एक्सेट्रा सो वी वी आर इम्पोर्टिंग आयन फर्टिलाइजर्स मिनरल ऑयल फर्टिलाइजर्स मेडिसिन मशीनरीज एक्सेट्रा इंडिया ऑल्सो गिवस इम्पोर्टेंस टू एक्सपोर्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस इन ऑर्डर टू गेन वैल्यूबल फॉरन एक्सचेंज सो आफ्टर इंडिपेंडेंस वी वी आर ऑल्सो एक्सपोर्टिंग आवर गुड्स टू अदर कंट्रीज we are giving impetus we were giving encouragement to the people to export goods to other countries if we are exporting goods to other countries then we will get foreign exchange agar hum kisi country ko apne cheez bech rahe to wo country unke currency mein hame paisa dega to ye hamare paas country mein hamare government ke paas hamare reserve bank ke paas wo paisa store rahega that is called as foreign exchange i have given example earlier also i will repeat that example suppose we are selling something to america or we are selling something to london or britain then people from britain will give their money to us and they will buy that goods they will exchange pound with us and they will buy buy the, those goods aur hamare country mein to pound nahi pound chalega nahi to hamara government pound apne paas rakhega reserve bank apne paas rakhega aur wo pound ke badle hame rupees dega to ye jo pound country ke paas store hai that is called as foreign exchange so if we are exporting more and more goods if we are doing favorable balance of trade then we are getting more and more money we will get more and more foreign exchange so we are exporting goods like tea coffee spices cotton textile leather footwear pearls pearls matlab heere jo hote moti hote ya fir precious stones Indust internal trade internal trade is trade that is taking place in india india ke india mein hi jo trade ho raha hai that is called as internal trade Inter india's internal trade takes place via railways waterways roadways airways etc सो so, हम इंडिया टू इंडिया अगर ट्रेड करना है तो अगर मुझे दिल्ली से मुंबई ट्रेड करना है या मुंबई से गोवा करना है तो मुंबई से कलकत्ता करना है तो मैं रेलवेज रोडवेज वाटरवेज सभी चीज़ें या एयरवेज यूज करके भी ट्रेड कर सकता हूँ सो पोर्ट्स लाइक मुंबई पोर्ट मतलब जहाँ से हम शिप से ट्रेड कर सकते हैं पोर्ट्स लाइक मुंबई कोलकाता कोचिन चेन्नई आर इम्पॉर्टेंट कमोडिटीज लाइक कोल कॉटन कमोडिटीज मीन्स लाइक गुड्स गुड्स लाइक कोल कॉटन कॉटन टेक्सटाइल राइस वीट रॉ जूट रॉ जूट मतलब सिर्फ धागा होता है जूट का जिसे प्रोडक्शन नहीं करते प्रोडक्ट्स नहीं बनाया होता ये रॉ जूट बोलते हैं देन आयन स्टील ऑयल सीड सॉल्ट शुगर एक्सेट्रा आर इंक्लूडेड इन इंटरनल ट्रेड सो ऑल दिस थिंग्स वी आर सेंडिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अदर ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज द स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ लाइफ ऑफ द इंडस्ट्रीज आर डेवलप देन मेनी पीपल आर गेटिंग इन जॉब्स इन दैट इंडस्ट्रीज if they are getting the jobs they are getting money so if they are getting more and more money then standard of life will also increase unka jeene ka jo jeene ka jo tarika hai wo bhi sudhar jayega unke paas naye naye goods aayenge acche kapde aayenge acha rehne ke liye ghar aa jayega naye naye equipments aayenge unke ghar mein to unka standard of living bhi badh jayega to jitne industries develop honge utne logo ko job milenge aur ultimately country ka standard of living bhi develop hoga many opportunities for employment become available on the whole it helps in progress of the country so because of industries the development of the country is taking place so because of this industries are very much important for the development of the country if we are making more and more products then we are selling that products in the market then we are getting for foreign exchange from that countries so industries are very much important for the development of the country so hope you have understood this chapter if you have understood please share the video with your friends and don't forget to subscribe to the channel and while subscribing please press the bell icon if you are pressing the bell icon then you will get automatic notifications regarding the new videos agar hum agar aap bell icon press kar rahe ho to main jab bhi naya video upload karunga to aapko automatically messages milenge and please please share this video with your friends and thank you for watching